拿着吧，不用找了。谢谢王队长，谢谢王队长。不是让你练字吗？怎么又练上拳了？祥子，我都跟你说了多少遍了，你，你怎么就是不听啊？院里的物资非常的重要，你们得格外小心。哼，哟西，藤真少佐交代，只要这批物资可以安全的转移，我们的大功告成。向皇军开枪，现在那边已经大乱套了。你先去吧。会走的，你们俩该干嘛干嘛去吧。哎呦，哎，还说啊，我跟你说。
你放心，真的，我真的不会走的，好吧？你该干嘛干嘛去吧，我求求你了，我求求你，何叔。不行啊，少爷，我真的交代过了，我真的不会走的，不能出去。去吧，去吧，去吧，去吧。行了，行了，我不会走，你放心吧，我真的不会走的，你放心，放心。哎呀，我知道啊，何叔。哎呦。别管。您这是去哪儿啊？哦，呃，我是跟亲戚家送点东西。哎呦，现在已经全城戒严了。嗯，哎，我的意思说您路上慢点，您请您请。行行行，您路上，路上慢点。保安队全程戒严搜查，不过到目前为止，还没有抓到共匪参与。没家没户，都搜了吗？除了保安队长王忠、房甲，都搜过了。那你？那王忠方？少佐放心，王忠方对大日本帝国忠心耿耿，他们家每次都不用搜。王忠方现在人在哪里？从枪战发生到现在，我还没有看见他箱子，箱子，箱子
哎，二位您回来了。太君，王宗芳人在哪里？出出去了。太君，太君。王队长，你得到什么地方去了？报告少佐，我带领保安队追捕残匪去了。哎，少佐，您这是？<笑>王队长不必担心，我们只是例行公事。明白，明白。没有，王队长，打扰了。呃，对了，王队长，我还有一件非常重要的事情要和你说，麻烦你跟我走一趟，好吗？搜水了？什么？啊、哦，没，没什么。孩子，你可别乱跑了，跟娘在家待着，听话啊。知道了，娘。那走。你醒了，你你没事了吧？哎，是你救了我。对呀、啊，你为什么要救我？我觉得日本人抓的都是好人。嗯、少总啊，您把我绑这儿干什么呀？有话好说，有话好说嘛。
鬼子啊，得到处搜查呢。我跟你说，你千万别出去啊。对了，我给你带了些好吃的，都是我妈亲手做的。王队长，你是真不知道，还是装糊涂啊？少佐呀，我真会糊涂啊！<笑>王队长，你的狡猾狡猾的呀！少佐，您说什么呀？我怎么听不懂啊？王队长，我原以为你对大日本皇军忠心耿耿，但是没想到你把这么重要的事情告诉给别人。少佐，天地良心。我谁也没说。中国有句俗话，叫“明人不做暗事”。我有几个问题，想请教你一下，好吗？少佐，您问吧，凡是我知道的，一定如实禀报。哟西，王队长，这批物资的来源，之前只有我和你知道。那么，请你告诉我，是谁把他说出去的？少佐，我真没说。那你的意思，是我说出去了？那还有，竟然有人胆敢闯到我的军部来，毁掉这批物资。少佐呀，我真没说呀。那我再傻，也不能傻到我不要命吧？少佐呀，我就是您忠实的一条狗。您叫我干什么？叫我咬谁，我就咬谁，绝不含糊。我原来也是这么认为的，但是我发现我错了。我倒是觉得你更像一只鹰，一只能为主人捕获猎物的鹰，但更是一只啄瞎主人眼睛的鹰。少佐。您太高看我了，我哪有那个本事啊？那是因为你的羽翼还没有长成，你是在等待机会，好给我一致命的一击。少佐呀，我怎么解释你才能相信我呢？看来，只有让事实来说话了。娘，我爹怎么还没回来、啊？你爹给日本人办事儿，经常都是这样，几天都不着家。都打了三天了，可王宗芳还是什么都没有说。把消息放出去，看看他。到底有没有同党？要是有同党的话，肯定会来救他的。哎，你怎么起来了？哎，快快快，快坐下，快坐下，快坐下。已经好多了。是吧？嗯，好，那咱赶紧吃饭吧。哎，吃饭。
，明天我还有事情要做，你就别给我送饭了。哎，那你的伤……哦，已经好多了。我真的有事要做，放心吧。大哥，大哥，我回来了。外边的情况打探的怎么样？鬼的秘密逮捕了王东方，真的被捕了。对，而且鬼子放出话来，三天后你要当众枪毙他。兄弟，你伤得不轻，暂时待在这儿。没有我的消息，千万不要贸然行动。大哥，你现在回去，鬼子肯定怀疑你。要不然跟我一起走吧。不行，我还有更重要的事情要做。我可以帮你啊。还不到你动手的时候，先把伤养好再说。记住，我的人呢，会来找你的，保重。大哥。哎，白兰同志，哎，你上哪去了？你回来了？没事了，来坐。快说说最近有什么情况吗？有一个，大汉见王中芳被鬼子秘密逮捕了。为什么？不知道。嗨，都是狗咬狗的事儿，理他们干嘛？哦，对了，那批物资怎么样了？还在藤真的军部，不过他们马上就要转移了。米袋子那边有什么指示吗？米袋子失踪很久了，我们一直都联系不到他。哎哎哎！你爹让鬼子抓了。你是谁呀？你怎么知道的？这些你不用知道，赶紧回家和你娘收拾东西。等我们把你爹救出来，就封你们全家出城。哎哎。你爹给日本人办事儿，经常都是这样，几天都不着家
王子。老毕，大哥，十分钟之后，趁鬼子换岗的时候动手。好，知道了。十分钟以后动手。你不是说你没有同党吗？那这位是？我是祥子，这是我爹。哟，原来是王家公子，真是老子英雄而好汉呢，佩服，佩服，王家公子。你今天的这身打扮到了这里，真是令我非常的惊讶。王家公子，早就听说你们王家的刀法出神入化，你父亲隐藏了这么久，我都没有见识过。今天我倒想开开眼界，看一看是你王家刀法的厉害。还是我们大日本帝国武士刀的厉害，王公子，祥子，爹
绕啊！大哥，要不咱先绕到后墙看看再说。钱袋吗？怎么会在这里？呃，这是你爹的钱袋，也是我跟我的上级联系的信物。你说我爹他是？共产党，多年来。一直潜伏在鬼子内部，为我们传达信息和下达命令。这怎么可能？不可能！这不可能！哎，这不可能！你别动，祥子，你听我说。这，这怎么可能？对不起，我们没能把你爹，把你爹救出来。我娘在哪？我要我要去找我娘。别动！我要去找我娘。你不能动！哎，别动！你伤这么重，我替你找你娘，我替你找。说，剩下的几个共匪分开逃窜，路上杀了几个，还有三五个
逃掉了。哼哼，随他们去吧，我们还有重要的事情要做。嗨。买瓜、啊，帮我挑三块甜炒里的，炒里炒外一样甜。老板是本地人，啊，住过半年，时间已经确定，尽快调人。准确时间？重阳节。给你钱，哎，谢谢啊。啊。呀，呀，呀，呀，呀。你知道我娘去哪了吗？不知道，走开，走开，走。我不知道，不知道，走，走走。二叔，我。吴婶，你看见我娘了吗？吴婶，吴婶。
Oh yeah. I didn't think that Wang Da Ge was also a communist. Yes, I didn't think that. The Han Jian Wang Zongfang was the leader of the long time of the old man, Mi Dan. I hit the Japanese so many years ago, and the people who sent the people to the people. I think I was a little bit of a mistake. I think I was a little bit of a mistake. I think I was a little bit of a mistake. I think I was a little bit of a mistake. 这要是跟王大哥的忍辱负重比起来，真是自愧不如啊！不管用什么方式抗议，都是英雄。只可惜啊，上回没能炸毁鬼子的物资，这两天他们又要运走了，而游击队又困在鬼子的关卡，进不来。哎。这一带的山路我非常熟啊，走山路不但能绕过鬼子的关卡，而且还能节约一天的时间。那太好了，只要提前赶到，我们就让鬼子的物资出不了这大青山。倒是没有什么大病，休养一段时间就好了。大夫，我娘的眼睛是怎么回事？急火攻心，灼目。我给你开个方子试试吧。哦，家里要是有条件的话，多吃点鱼子，可以明目。谢谢你，大夫。带鱼子的吗？有啊。
Sam Bagoa.马队长，小李同志，我们终于见面了。是、啊，这位就是滚天雷，他对这一带的地形非常熟悉。跟我走吧。好，兄弟们，走。哥，上面说要五个。嗯嗯。今天要五个，啊，龙哥，你你，走走走。后面跟着，再往前面走就是王家铺了。好，太好了，后面都跟着啊！走走。
，龙哥，呀，您忙着呢，今天上边要七个，您看，去去去去去去去，哎，行行。行呃，今天要七个啊！你，你，哎，还有你，戴帽子那个，你。原来给你爸当副手，他待我不薄，他要不倒，我也不会干这个第一个，陈清华，王占全，赵启明，祥子，下一个，祥子，别慌，待会儿会有的啊。哼，当街的混不明白。当儿子也不争气，三哥不能放啊！你瞧你一瞧把我打成这样，不能放不能放啊！你瞧，谁让你不给人家工钱呢？哎，你一瞧瞧把我打成这样，把人带走。谢谢三哥，谢谢三哥。祥子。回去吧，祥子。哎，祥子。各位大哥，我知道你们都认识我爹，不管以前他对你们怎么样，今天我只求你们帮我一个忙。娘，她还躺在床上，她不能请药。回去吧。
阳，来吃鱼。嗯，祥子，你多吃点儿，啊？呀，我吃过了，您多吃点。大夫说了，吃鱼啊，对你的眼睛好的。听个人，哦，你有没有见过一个，嗯，这么高，短头发，身材挺壮实的一小伙子？您这说谁呢？我们这块小伙都长这样。啊，他叫祥子，是前保安队长王宗芳的儿子。那可真对不住您了，我们呀跟汉奸可没来往。再说了，我们呀也不把这烧饼卖给汉奸的儿子。谢谢。祥子，祥子，祥子。现在只有我娘了，我只想陪着她好好的过日子。可是我只想帮你。对不起，我真的不想再惹麻烦。打我记事的时候，我爹就经常不在家，有时候回来两天又走了，所以我对他的印象并不是很深。直到他做了，刚开始我并不真正的理解什么是汉奸，直到我找我娘的时候。亲身的体会。是啊，百姓对汉奸真是恨之入骨。他们把对汉奸的仇恨转嫁在他们的亲人身上。其实，我现在最想做的，就是为我爹报仇，还我爹清白。可
是我不能了。我哥哥的死，对我娘的打击很大。现在，我爹又给日本人害了，都不敢让我娘知道。现在他的病很重。要是我再有什么闪失，那我娘该怎么办？是这里吧？娘。嫂子，嫂子，哎，太君，求求你们，求求你们，求求你饶了他吧，他是个疯子，求求你。哎，你嘞，该枪打他，我，大哥，嗯，娘，娘，娘，我，大哥，大哥，你嘞，该枪打他。别别别别别！大刚，别别别别别！大刚，大刚，大刚，大刚。是我，小小，别别乱乱跑！呀，呀，呀，呀，呀！
两个士兵被杀了，嗨，是谁干的？是王宗芳的儿子。那你，你看得清楚？清清楚楚，绝对是他。他为什么要这样做？难道是想替他父亲报仇？不，是因为……说，是因为我们的两名士兵先杀了他的母亲。阿克亚鲁，我们现在最重要的任务是安全的转移这批物资。在这个时候，你竟敢跟我惹是生非！嗨，稍作教训的事，我现在立刻追捕他。不用了，我看他一个人也掀不起什么大浪来。你。嗨，嗨，爹，你好。愿你们在天有灵，能保佑我为你们报仇，让害你们的人血债血偿。祥子，别冲动。祥子，你放心，这仇我们帮你报。不用，我自己的仇我自己报。要不是因为我受伤，堵在你家里。这一切都不会发生，所以我王大哥如果不是为了救我，鬼子也不会怀疑他，所以不，这都不管你们的事。如果他们不来侵略我们的国家，这一切都不会发生。所以，我的仇人是小鬼子。
你知道爹为啥不让你练武吗？你哥就是因为和一个日本武士比武，结果失手，打死了那个武士。才被日本人用乱枪打死的，祥子，爹是怕你再有什么闪失啊！哎等打完这场仗，我带你去一个你爹经常去的地方。哦，是吗？嗯，我还从来没去过这大青山呢。是吗？是啊。那个地方没有战争，人人平等，当官的和老百姓一样都干活，每个人都很开心，像神仙一样生活。真的？嗯。那是什么地方啊？那个地方叫延安。延安。就是鬼子行进路线，这里是北门，他们会从这里出发，这是我们的位置，到时候我们在这里进行伏击。下面我说一下伏击的步骤。可以装好，随时可以出发。出发。
这声音就是你刚才说那个伏击点。按刚才的计划，分头行动，走，走，快快走！大哥，人丁好像只有一个。八哥，站起来，快快的
那个地方没有战争，人人平等，当官的和老百姓一样都干活，每个人都很开心，像神仙一样生活。那个地方叫延安。